Com um calote do governo federal, formou a primeira favela do Rio de Janeiro. Considerada a primeira comunidade da história da cidade, a criação do Morro da Providência se entrelaça com um triste episódio da história brasileira, o Massacre de Canudos. As favelas cariocas são conhecidas mundialmente. Hoje, com o nome de comunidade, elas abrangem boa parte do território do Rio de Janeiro. Mas como elas começaram? A favela foi formada no final do século XIX por soldados que combateram no Nordeste Brasileiro contra Antônio Conselheiro, na conhecida Guerra ou Massacre de Canudos. Os homens foram recrutados para o conflito e, em troca de seus sacrifícios, ficaram com a promessa de receberem uma casa para morar assim que retornassem. Ao fim do conflito, o governo não cumpriu a promessa, deu um calote e os ex-combatentes ocuparam o um morro próximo à central do Brasil e passaram a cobrar providências. Com as reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, muitos pobres e escravizados foram despejados de suas casas e cortiços no centro da cidade. Essas pessoas, não tendo para onde ir, se locomoveram para o morro da providência e tornaram aquele lugar um lar. O termo favela refere-se a uma planta comum na região de Canudos e foi usado pelos primeiros moradores e em poucos anos a nomenclatura passou a denominar outras aglomerações parecidas. A história das favelas se entrelaça com a guerra e o massacre de Canudos, se entrelaça também com o não cumprimento de promessas do governo federal, pobreza e segregação, termos que ouvimos durante toda a história de nosso país. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br Até a próxima!